hukum berpoligami menurut hukum syarak ini ada berbagai. Yang pertama adalah harus di mana kalau seorang lelaki itu yakin bahawa dia boleh berlaku adil dalam perkahwinan tersebut. Yang kedua hukum berpoligami ini adalah makro apabila seorang lelaki itu berpoligami semata-mata untuk berseronok-seronok sedangkan dia sendiri tidak yakin bahawa dia boleh berlaku adil atau tidak kepada isteri-isterinya. Dan yang ketiga hukum poligami ini adalah sunat ya. dalam keadaan apabila mungkin dalam perkahwinan itu mereka tidak dikurniakan dengan zuriat mungkin disebabkan oleh isteri tidak, tidak boleh memberi zuriat ataupun sakit ataupun dalam keadaan mungkin isteri sudah tidak mampu melayan kehendak suami ketika itu maka sunat suami itu berpoligami dan akhir sekali hukum poligami itu adalah haram dalam keadaan apabila seorang suami itu dia tahu bahawa sebenarnya dia tidak mampu untuk berlaku adil dalam perkahwinan tersebut. Jadi kalau dia ingin meneruskan poligami dalam keadaan itu, maka hukumnya adalah haram. Ada beberapa kesan sebenarnya yang perlu diambil perhatian oleh pasangan-pasangan yang ingin berpoligami di luar negara tanpa kebenaran mahkamah. Iaitu yang pertama kita perlu melihat bahawa perbuatan berkahwin secara poligami tanpa kebenaran mahkamah itu adalah satu kesalahan menurut undang-undang. Yang kedua, perkahwinan poligami yang tidak mendapat kebenaran mahkamah ini dibimbangi akan menyebabkan berlakunya status perkahwinan tidak diketahui. Eh, diragui sebab banyak berlaku kikis yang mana orang yang bernikah di poligami di luar negara ini uh, mereka uh, perkahwinan itu sebenarnya tidak sah dari segi hukum syarak kerana mereka terlibat dengan poligami yang berkaitan dengan sindiket di luar negara Perkahwinan poligami di luar negara ini uh, sebenarnya tidak diiktiraf oleh undang-undang maknanya kalau mereka bernikah di luar negara dan mereka balik ke, ke Malaysia Uh, status dari segi undang-undangnya, perkahwinan itu seolah-olah tidak wujud. Jadi untuk kita uh, mengesahkan ataupun mengiktiraf uh, perkahwinan tersebut, mereka perlu hadir ke mahkamah, mereka perlu melalui satu proses untuk uh, mendaftar dan juga uh, mengesahkan dan mendaftar perkahwinan poligami. Jadi di situ sebenarnya dia akan menimbulkan banyak lagi prosedur yang akan menyusahkan pasangan poligami, yang berpoligami. Dan akhir sekali, uh, bila sesuatu itu melakukan poligami di luar negara, uh, banyak dari segi uh, kepentingan dan juga hak-hak pasangan itu sebenarnya tidak terpelihara terutamanya isteri dan anak-anak kerana apabila satu perkara itu tidak tiras dari segi undang-undang maka status anak itu juga kalau kita lihat dari segi uh, keesahannya seolah-olah anak itu bukan anak dari perkahwinan yang sah sehinggalah perkahwinan itu didaftar ataupun uh, disahkan oleh mahkamah